এর পর আমরা মূলত যেটা দেখতে পাচ্ছি নার্স শ্বশুরের ঘরে প্রবেশ করবার পর বড় বউ সেখান থেকে নিচে নেমে আসে এবং তার পিসি শাশুড়ি তথা বড় পিসিমার নির্দেশে সেই দিনের রান্নার যে চাল সেগুলো বের করে দেয় তো এখানেই আমরা মূলত জানতে পারব এই বড় বাড়িতে কত ধরনের চাল রান্না হয় এক একজন মানুষের জন্য এক এক রকম সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নিরামিষ ডাল তরকারির সঙ্গে রান্নার জন্য খাওয়ার জন্য ঝিঙে শাল চাল সেখানে ভাত মাছের সঙ্গে মানে মূলত মাছের সাথে খাওয়ার জন্য রান্না হচ্ছে রাম শাল চালের ভাত এবং এই বাড়ির যিনি বড়বাবু তিনি মূলত কনক পানি চালের ভাত খান বাড়ির মেজ এবং ছোট ছেলের জন্য রান্না হচ্ছে পদ্মজালি চাল এবং শুধু তাই নয় বাড়ির যারা বামন ঝি চাকর আছে তাদের জন্য মূলত রান্না হয় মোটা সাপটা চাল তাহলে এই যে পাঁচ রকম চালের এই আয়োজন বড় বাড়িতে কাজ করতে আসা এই লোকটি দেখে অবাক হয়ে যায় তার দুচোখ যেন ঠিক রে বেরিয়ে আসে সে তার বাদাতে থাকবার সময় কিভাবে অভুক্ত থাকে কিভাবে ভাত খাওয়ার জন্য এদিক সেদিক ছুটে বেড়ায় আর এখানে এত রকম চালের ছড়াছড়ি এই সমস্ত দেখে সে অবাক হয়ে যায় এবং অবশেষে সে তার এই দুঃসম্পর্কের বোন বাসিনকে বলে ফেলে যে আমাকে এক মুঠো চাল দেবি খেয়ে একটু জল খাই দীর্ঘদিন সে ভাত খায়নি তো এর পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাসিনি কিন্তু তাকে চাল দেয় না কারণ বড় বাড়ির লোকজনরা যদি দেখে ফেলে তাহলে তাহলে এখনই তাকে দোষারোপ করতে থাকবে এবং শুধু তাই নয় বাসিনি আরও বলছে যে এই বাড়ির যে ডোল সেই ডোলে ডোলে সাজানো রয়েছে হরেক রকমের চাল এদের প্রচুর জমি জায়গা প্রচুর জমি বাদার প্রচুর শস্য সেখানে ফলে তো সেই সমস্ত চাল এরা এখানে ঢিবি করছে এবং শুধু তাই নেই এই বাড়ির যিনি বড় পিসিমা তিনি বাসিনীর হাত ধরে সেই চাল লুকিয়ে লুকিয়ে বাইরে বিক্রিও করে দেয় তো এখানে বাসিনী এই উৎসবের কথায় সে সাই সেইভাবে দিতে পায় না অর্থাৎ সে তাকে চাল দিতে পারে না কেননা পিসিমা দেখতে পেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে এবং শুধু তাই নয় বাসিনী গজগজ করতে করতে চলে যায় যে এত বড় বাড়ি একটা লোককে নিয়ে এসেছে কাট কাটবার জন্য আগে তাকে একটু খেতে দে সে একটু জিরিয়ে নিক তারপর সে কাজ করুক তা না করে তাকে আগেই কাজ করতে দেয়া হচ্ছে এত বড় বাড়ির অথচ তাদের এটুকু কোনো মানবতা বোধ নেই এই সমস্ত বলে বাসিনী সেখান থেকে চলে যায় এবং এরপর আমরা মূলত দেখতে পাই উৎসব তার দুর্দশার কথা ভাবতে থাকে কি ভাবতে থাকে কি ভাবে তার জীবনের চরম দুঃসময় ঘনিয়ে এসেছে কি চরম পরিণতি নেমে এসেছে তার জীবনে সেই বিষয়টা আমরা ফ্ল্যাশব্যাকে দেখতে পাই উৎসবের মধ্যে দিয়ে সেখানে আমরা মূলত কি জানতে পারছি যে এই লোকটি তথা যে মূলত উৎসব নাইয়া নামে পরিচিত যার প্রকৃত নাম হচ্ছে উৎসব নাইয়া তো সেই উৎসব মূলত উৎসব নামেই পরিচিত গ্রামে তো তার জীবনে চরমতম দুর্বিপাক নেমে এসেছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিভাবে তার জীবনকে ছাড়কার করে দিয়েছে তার কথা জানতে পারি এবং তোমাদের জানিয়ে রাখি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সংলগ্ন এই যে বাদা অঞ্চলগুলি যেগুলি প্রায় প্রতিটা বছরেই বন্যা বিধ্বস্ত বা বন্যা প্রবণ এলাকা প্রতিটা বছরেই প্রায় এই অঞ্চলগুলো জলের তলায় তলিয়ে যায় এবং বহু মানুষ গৃহহীন হয় অন্নহীন হয় এবং তোমরা এ বছরও বিষয়টা আরও ভালোভাবে অনুধাবন করেছ তোমরা দেখেছ আমফান ঝড় কিভাবে এই সমস্ত অঞ্চলের মানুষদের জীবনকে ছাড়কার করে দিয়েছে এই উৎসব কিন্তু সেই অঞ্চলেরই একজন মানুষ তার জীবনও এই রকমই একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগে শেষ হয়ে গিয়েছিল আসলে এই গল্প কিন্তু একেবারে সেই 
বাদা অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের জীবন সংগ্রামের গল্প তাদের জীবনের চরম দুর্দশার বাস্তব ছবি হচ্ছে এই ভাত আগেই বলেছি মহাশ্বেতা দেবী তেমনই একজন লেখক যিনি এই প্রান্তদেশীয় মানুষগুলোর দুর্দশাকে তার লেখার মধ্যে তুলে ধরেছেন মানুষকে জানিয়েছেন যে দেখো এই মানুষগুলো কতটা দুর্দশার মধ্যে দিয়ে কতটা দারিদ্রতার মধ্যে দিয়ে সামান্য একটু ভাতের আশায় কিভাবে ছুটে বেড়ায় তো সেই হচ্ছে এমনই একজন মানুষ উৎসব যে উৎসব এরপর ভাবতে থাকে তার জীবনের এই দুর্দশা কিভাবে ঘনিয়ে এসেছিল আমরা উৎসবের ভাবনার মধ্যে দিয়ে সেই দিনটার পরিচয় পাব সেই দিন যেদিন তুমুল ঝড় বৃষ্টি উৎসব তার ছেলে মেয়েকে জাপটে সাপটে ধরে ঘরের মধ্যে ছিল এবং তার স্ত্রীও সেই ছেলে মেয়েদেরকে আগলে রেখেছিল শীত আর ওই ভয়ঙ্কর বৃষ্টি আর ঝড়ের তাণ্ডবে তাদের ঘরটা বুঝি তুলে যায় ভেঙে পড়ে এই রকম একটা চরম দুর্বিপাক উপস্থিত হয়েছিল তাদের সামনে এবং উৎসব বারবার ঈশ্বরের নাম করে চলেছিল ভগবানের নাম করে চলেছিল কিন্তু ভগবান স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে তাদেরকে রক্ষা করেন দেখা গেল সেই মাতলা নদী মাতলা নদী যা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অন্যতম বড় নদীগুলির মধ্যে একটি সেই মাতলা নদীর তীরবর্তীতেই যে ভূমি সেখানেই উৎসবদের ঘর সেই মাতলা নদীর জল ছুটে আসে এবং উৎসবদের সমস্ত সংসার লুটোপুটি যায় সমস্ত ঘর ভারী বাড়ি তলিয়ে যায় এবং যখন সকাল হয় তখন দেখা যায় সর্বনাশের আসল চিত্র উৎসব কি করেছিল এরপর সমস্ত কিছু হারিয়ে তার বউ ছেলে মেয়ে সব মানুষদেরকে তার পরিবারের এই পরিজনদেরকে হারিয়ে তারপর কয়েকদিন ধরে সে ঘরের চালের নিচ থেকে সে ভেবেছিল হয়তো সে তার ছেলে বউয়ের সারা পাবে সে পাগলের মতো তাদেরকে ডাকতে থাকে কিন্তু দেখা যায় সে তাদের কোনো সারা পায় না তাদের গ্রামের একজন লোক যিনি সাধন দাস তিনি মোটামুটি সম্ভ্রান্ত তো সেই সাধন তাকে বোঝাতে থাকে যে তাকেও তো এই মাতলা স্রোত টেনে নিয়ে যাচ্ছিল ক্রমে গাছে বেঁধে সে রয়ে গেছে কিন্তু সাধন দাসের এই কথা উৎসব নেয় না সে তার স্ত্রীকে তার মেয়েকে ডাকতে থাকে সে তাদের সারা পাবে এই আশায় সেখানে বসে থাকে এবং শুধু তাই নয় সে আরও ভাবে যে তার ঘরের মধ্যে একটা কৌটো রাখা ছিল যে কৌটোর মধ্যে যে উৎসব সে ভাগ চাষি হিসাবে কারোর কাছ থেকে জমি ভাগে নিয়ে সে মূলত চাষ করবে এই রকম একটা দরখাস্ত সেই কৌটোর মধ্যে ছিল সেই কৌটোটাও সে খুঁজে পায় না মূলত উৎসব পাগলের মতো সেই ঘরের পাশ থেকে তার স্ত্রী তার ছেলে তার মেয়েদেরকে ডাকলেও সেইভাবে তাদের সারা পায় না আসলে উৎসব বুঝতে চায় না যে তার পরিবারের এই পরিজনরা তারা মাতলার গর্ভে তলিয়ে গেছে তাদেরকে খুঁজে পায় না সে কিন্তু তার আশা সে তাদেরকে হয়তো বা সেখানে খুঁজে পাবে সরকারি ব্যবস্থাপনায় সেখানে তাদের মতো মানুষদের জন্যে রান্না খিচুড়ির আয়োজন করা হয় কিন্তু দেখা যায় উৎসব সেই মুহূর্তে উন্মাদ সে পাগল সে খাওয়ার কথা ভুলেই যায় যখন তার সম্বিত ফেরে সে যখন সেখানে যায় দেখা যায় সমস্ত কিছুই শেষ সেখানে খাবার বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না কিছুদিন সে কিছু শুকনো খাবার চাল যা কিছু পায় সেগুলো সে চিবিয়ে জল খেয়েছিল এরপর কিছুদিন যায় গ্রামের সমস্ত মানুষজনরা তাকে বলে যে যারা মরে গেছে তাদের জন্য শ্রাদ্ধ করতে হবে এই কারণে তারা তাদের গ্রামের পুরোহিত মহানাম শতপতি তাকে খবর দেয় কিন্তু জানা যায় যে মহানাম শতপতি এইরকম আরও দু তিনটে গ্রামে শ্রাদ্ধ শান্তি সেরে তবে এখানে আসবে গ্রামের অন্যান্য মানুষরা এই দুর্দিনে গেরি গুগলি মাছ যা পায় সেগুলোই ধরতে থাকে সেগুলোই তারা খেতে থাকে কিন্তু উৎসব এই মুহূর্তে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে সে আর এই গ্রামে থাকবে না সে কলকাতায় যাবে কিন্তু তার এই কলকাতা যাওয়াটাকে তার গ্রামের লোকজনরা 
সেইভাবে মেনে নিতে পারে না এবং শুধু তাই নয় তাকে বোঝানো হয় সে কেনই বা কলকাতায় যাবে সরকার ঘর করতে তাকে টাকা দেবে এই খবর সবাই শুনেছে উৎসব ভাবে সত্যিই তো টাকা পাওয়া যাবে কিন্তু তথাপি দেখা যায় যে উৎসব এই সমস্ত কথাকে অগ্রাহ্য করে সে শহরের পথে পা বাড়ায় কি ভেবে পা বাড়াচ্ছে মূলত সে ইতিপূর্বে বাসিনীর কাছে বা বাসিনীর আত্মীয় পরিজনদের কাছে শুনেছিল মূলত বাসিনীর যারা আত্মীয় পরিজন তারা কলকাতায় গিয়েছিল ঠিকে কাজ করতে সেখানে দেখে এসেছে তারা উৎসব এই সরি দেখে এসেছে বাসিনী কোন মনিবের বাড়িতে কাজ করে সেই মনিবের বাড়িতে নাকি প্রচুর ভাতের ছড়াছড়ি তো উৎসব এই গল্প শুনেছে গ্রামের অন্যান্য আর পাঁচজন মানুষও শুনেছে তো উৎসব কিভাবে উৎসব ভাবে যদি আমি সেই বাসিনীর মনিবের বাড়িতে যাই বা তাহলে হয়তো আমার খাবারের সংস্থান হবে হয়তো সে ভাত খেতে পাবে এই আশা নিয়ে সে দেখা যাচ্ছে বাসিনীর মনিবের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং যার ছবি আমরা গল্পের শুরুতেই পেয়েছি এবং উৎসব মূলত দেখা যায় আরও ভাবে যে কিভাবে যে মূলত তার জীবনের এই পরিণতির কথা ভাবে মূলত সে ভাবতে থাকে যদি একটু গুছিয়ে ভাববার চেষ্টা করে যে তার জীবনে কি ঘটেছে সেইটা যদি একটু গুছিয়ে ভাববার চেষ্টা করে তাহলে দেখা যায় যে প্রথমত সে মনে করে যে ধান গাছে যখন ফল আসতে শুরু করছে ধান গাছ যখন বড় হতে শুরু করেছে সেই সময় হঠাৎ করে এই ধান গাছ থেকে সবুজ রং চলে যায় অর্থাৎ অনাবৃষ্টির কারণে ধান গাছে সবুজ রং চলে যায় এবং দেখা যায় কার্তিক মাসেই ধান মূলত খড় হয়ে যায় ফলে অনাবৃষ্টির কারণে মাঠেই এই ধান শুকিয়ে যায় এবং উৎসব সে সারা বছর মূলত তাদের গ্রামের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সতীশ মিস্ত্রি তার খামারেই কাজ করে সতীশ মিস্ত্রির বেশ কয়েক বিঘা জমি আছে সেখানে হরকল পাটনায় মোটা বিভিন্ন ধারের মড়ক আছে তার মূলত এর কাছেই উৎসব কাজ করে এবং তার বিনিময়ে যেটুকু পায় সেটুকু দিয়েই সে তার সংসার চালানোর চেষ্টা করে কিন্তু এই বছরে এই অনাবৃষ্টির কারণে এই যে ধান নষ্ট হয়ে গেল তা উৎসব সেই কথা ভেবে কাঁদতে থাকে এবং শুধু তাই নয় পাড়ার অন্যান্য লোকজনরা তাকে জিজ্ঞাসা করে যে তোর মালিকের ধান নষ্ট হয়েছে তুই কাঁদছিস কেন তখন উৎসব বলে যে কাঁদবো না লক্ষ্মী না আসতেই সে দে ভাসান যাচ্ছে তা কাঁদবো না আমরা তাহলে খাবো কি তো গুছিয়ে ভাবতে গেলে উৎসবের সর্বপ্রথম যে জিনিসটার কথা মনে পড়ে সেটা হচ্ছে এই ধান গাছে আগুন লাগের কথা এবং তারপরেই মনে পড়ে সেই রাতের কথা যে রাতে প্রবল ঝড় বৃষ্টি হয়েছিল এবং সেই রাতে তারা অনেক দিন বাদে পেট ভরে খেয়েওছিল কি খেয়েছিল হিঞ্চে সেদ্ধ আর গুগলি সেদ্ধ নুন আর লঙ্কা পোড়া দিয়ে এবং শুধু তাই নয় গ্রামের অন্যান্য মানুষেরাও সেদিন ভর পেট খেয়েছিল উৎসবের মনে আছে এবং শুধু সেটা নয় উৎসবের স্ত্রী তথা তার মেয়ে চন্দনির এবং তার মা চন্দনির মা সে বলেছিল কি যে দেবতার গতিক ভালো নয় আকাশের অবস্থা ভালো নয় অর্থাৎ আবহাওয়া এমন একটা তৈরি হয়েছে যে যখন তখন ঝড় বৃষ্টি নেমে আসবে এবং উৎসবের স্ত্রী বলেছে যারা হয়তো এই নদীতে নৌকা নিয়ে বেরিয়েছে তারা বুঝি মারা যাবে এই রকম এবং তারপরেই আমরা রাত্রেবেলা দেখতে পেয়েছি যে ছবি তার আগে আমরা বললাম যে কিভাবে তাদের ঘর বাড়ি দূর ছিল উৎসব ভগবান ভগবান বলে ডাকছিল এবং তারপর সেই মাতলার প্রবল জলোচ্ছ্বাস তার ঘর বাড়ি তার পরিবার পরিজন সমস্ত কিছুকে তছনজ করে ছুটে চলে গেল এবং উৎসব কোনো ক্রমে বেঁচে গেল তো উৎসব ভাবে আজ যদি তার পরিবারের সমস্ত মানুষজনরা বেঁচে থাকতো তার বুকে হাতির বল থাকতো এবং শুধু তাই নয় তার সেই কৌটো সেটা নিয়ে হয়তো সে ভিক্ষে করতে বেরোতো সেটাতে দু চারটে চাল ফুটিয়েও নেওয়া যেত তো এই সব ভাবতে থাকে কাট কাটতে বসে উৎসব এবং অবশেষে দেখা যায় বড় পিসিমার চিৎকারে সে সম্বিত ফিরে পায় সে আবার বাস্তবে ফিরে আসে সে বসে আছে বাসিনীর মনিবের বাড়িতে মূলত সেই বুড়ো কর্তার যোগের জন্য যে পাঁচ মন সরি আড়াই মন কাঠ আনা হয়েছে সেই কাঠগুলো কাটার জন্য তো কাঠ কাটতে গিয়ে ফ্ল্যাশব্যাকে ফিরে যায় উৎসব সে ভাবতে থাকে তার জীবনে কিভাবে এই দুর্দশা নেমে এসেছে পিসিমা তাকে কি বলে বলে কি হলো হাত চালাও বাছা 
ওদিকে সুস্থে কর্তা হোম হবে তা কাঠগুলো দাঁড়িয়ে দেখছো বড় কৃষ্ণ খনখনিয়ে ওঠে তখন উৎসব বলে বড় খিদে নেগেছে মাগ কৃষ্ণা বলে এই শোনো কথা ভাত নামলেও খাওয়া নেই এখন তান্ত্রিকের নতুন বিধেন হলো সর্বস্ব রেঁধে রাখো হোম হলে খেও তুমি হাত চলা তো উৎসব তার খিদের কথা জানায় বড় পিসিমাকে কিন্তু বড় পিসিমা নির্দেশ দেয় যে বাড়ির সেই তান্ত্রিক যিনি হোমযজ্ঞ করবেন তিনি নাকি নির্দেশ দিয়েছেন সমস্ত কিছু এর আগে নির্দেশ দিয়েছিলেন কি যে সব কিছু খেয়ে দিয়ে নেওয়ার পর হোমযজ্ঞ শুরু হবে কিন্তু এখন তিনি আবার নতুন বিধান দিয়েছেন কি যে না সব কিছু রান্না হয়ে যাবে রেঁধে রাখো কিন্তু হোমযজ্ঞ শেষ হওয়ার পর খাওয়া হবে সুতরাং উৎসব এখন খেতে চাইলেও তাকে খেতে দেওয়া হবে না কাজ করতে হবে উৎসব কি আর করবে সে কাঠ কাটতে থাকে প্রত্যেকটি কাঠ বলে দেয়া হয়েছে দেড় হাত করে লম্বা হবে সে তার সেই ধারালো কাঠারিটা দিয়ে তোলে আর নামায় আর সেই সঙ্গে ভাতের যে ফুটন্ত গন্ধ তাকে উতলা করে তোলে এবং এর আগে বাসিনীকে সে এক মুঠো চাল চেয়েছিল সেও বাসিনি সেও বুঝেছে যে তার কতটা খিদে দীর্ঘদিন সে খেতে পায়নি তাই বাসিনি লুকিয়ে দেখা যায় উৎসবের জন্য একটঙা ছাতু নিয়ে আসে এবং সেটা তার হাতে দিয়ে বলে বাইরে থেকে খেয়ে জল খেয়ে আসো উৎসব সেটাই করে এবং দেখা যায় সেই ছাতুটুকু নিয়ে সে বাইরে যায় বাইরে গিয়ে সেই দোকান থেকে একটু জল চেয়ে সে সে ছাতুটুকু খায় কিন্তু তার খিদে প্রচুর কতদিন সে খায়নি কতদিন সে ভাতের দেখা পায়নি ভাতের স্বাদ পায়নি তো সেই সামান্য একটু ছাতু তার পেট ভরাতে পারে না এরপর সে আবার পুনরায় বাড়িতে ফিরে এসে কাঠ কাটতে থাকে এবং জানা যায় উৎসব শুনতে পায় মেজবের গলা থেকে যে সমস্ত কিছু রান্নাবান্না শেষ এই সব কথা শুনে উৎসব মনে মনে বল পায় বুকে বল পায় কেন বল পায় সে বুঝতে পাবে বুঝতে পারে যে আজ সে ভাত খাবে যে ভাতের আহিমকে তার মধ্যে দেখা দিয়েছে কতদিন সে ভাতের স্বাদ নেয়নি কতদিন সে ভাত খেতে পায়নি আজ সে ভাত খেতে পাবে এবং সে যখন গ্রাম থেকে এই শহরে পথে পা বাড়িয়েছিল সেই সময় লোকজন বলেছিল যে যেহেতু গ্রামের শ্রাদ্ধ সে করেনি তার পরিজনদের সে কলকাতায় যাচ্ছে অন্তত কালীঘাটে যেন তাদের শ্রাদ্ধ শান্তি করে এবং উৎসব মনে মনে ভাবছে যে হ্যাঁ ভাত খাওয়ার পরে সেটাও সে করবে সে কালীঘাটে গিয়ে তার বউ ছেলে মেয়ের আত্মার জন্য শ্রাদ্ধ শান্তি করবে এবং এরপর আমরা মূলত যদি দেখি উৎসব আবার কিছু ভাবছে তার সেই গ্রামের মানুষজনদেরকে নিয়ে যেখানে গ্রামের অন্যতম আর একজন ব্যক্তি যার কাছে উৎসব কাজ করত যার মূলত সে গোলাতে কাজ করত সতীশ বাবু সেই সতীশ বাবু সম্ভ্রান্ত মানুষ দেখা যাচ্ছে উৎসব যখন ওই বউ ছেলে মেয়েকে হারিয়ে ভাত ভাত করছিল ভাত খেতে পাবে এই জন্য সে শহরের পথে পা বাড়াচ্ছিল তখন সতীশ বাবু তাকে বলেছিল যে মানুষ এর যদি বউ ছেলে মেয়ে অপঘাতে মরে তাহলে মানুষ তো পাগল হয়ে যায় আর উৎসবকে দেখো তার কোনো শোক তাপ দুঃখ কিছুই নেই সে ভাত ভাত করছে কিন্তু উৎসব মনে মনে বলেছিল যে তুমি কি বুঝবে সতীশ বাবু নদীর পাড়েও থাকো না মেটে ঘরেও থাকো না মেটে ঘর অর্থাৎ মাটির ঘর পাকা ঘর কি আর ঝড় জলে পড়ে তোমার ধান চালও পাকা ঘরে রেখেছ চোট দেখাতে নেবে না দেশ জোড়া দুর্যোগেও তোমার ঘরে রান্না হয় ভাত খেতে দিলে না উৎসবকে তো এই উৎসব সে সতীশ বাবুকে মনে মনে এ কথাই বলে সে সম্ভ্রান্ত তার পাকা বাড়ি পাকা ঘর দালান কোঠা সেখানে সে তার সমস্ত চাল টাল রেখে দেয় যাতে চোর ডাকাতেও নিয়ে না যেতে পারে এই দুর্যোগের দিনে তা উৎসবের মতো মানুষজনরা খেতে পায় না কিন্তু তাদের ঠিক খাওয়া চটে তো উৎসব কি করবে সেখানে থেকে ওই কারণেই সে দেখা যায় শহরের পথে পাত পাড়ায় কিন্তু সতীশবাবু উৎসবের এই ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতেও সে কিন্তু বলে যে তাকে একলা দিলে চলবে না কারণ উৎসবের মতো এরকম হাজার মানুষ আছে তারাও এসে জুটবে তারাও চাইবে তার কাছে তো আজ সেই উৎসব মনে মনে ভাবে সেই উৎসব সে আজ ভাত খেতে পাবে এই যজ্ঞি বাড়িতে যজ্ঞ শেষ হওয়ার পরেই সে ভাত খেতে পাবে এই ভাত খেতে পাওয়ার বলা চলে এক প্রকার হুতাশে বা আনন্দে সে যেন অদ্ভুত রকমের আচরণ করতে থাকে যে উৎসব এতদিন পাগল ছিল যে উৎসব বউ ছেলে মেয়ের জন্য সেইভাবে শোক করেনি কাঁদেনি সেই উৎসব ভাবতে থাকে 
যে আজ বুঝি তার মধ্যে থাকা সেই প্রেত মানুষে রূপান্তরিত হবে এতদিন ধরে তার মনের মধ্যে তার শরীরের মধ্যে যেন এক প্রেতের বসবাস ছিল তাকে পাথর করে দিয়েছিল পাষাণ করে দিয়েছিল সে যদি মানুষ থাকত তাহলে ঠিকই বুঝতে পারত যে জলের টানেই মানুষ ভেসে গেছে কত গরু মোষ ভেসে গেছে আর মানুষ তো কোন ছাড় সে কিন্তু বুঝে উঠতে পারেনি এটা কারণ সে উন্মত্ত হয়েছিল সে পাগল হয়ে গিয়েছিল তার বুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল তাই শেষ পর্যন্ত দেখা যায় উৎসব সেই ভাত খাবার হুতাসের আড়াই মন কাঠ কেটে ফেলে না হলে তার যা দেহের ক্ষমতা সে কিন্তু কাট কাটতে পারত না শুধুমাত্র ভাত খেতে পাবে এই হুতাসে সে আড়াই মন কাঠ কেটে ফেলে এবং পাঁচ ভাগে সমস্ত কাঠ সে দালানে রেখে আসে তারপর সমস্ত কাঠের কুচোগুলো ঝুড়িতে তুলে উঠোনটা ছাড় দেয় এবং বড় পিসিমাকে ডেকে সে বলে যে মা বাইরে যেয়ে বসবো বড় পিসিমা ঠিক তখন জবাব দেয় না কারণ সেই সময় তান্ত্রিক মন্ত্র উচ্চারণ করে ওং হৃং থং থং ভোব রোগ শ্রেণী শুনু অর্থাৎ এই যে এই মন্ত্র উচ্চারণে সবই ভ্রান্ত সংস্কার ডাক্তাররা জবাব দিয়ে দিয়েছে তাকে বাঁচানো যাবে না কিন্তু তান্ত্রিক নাকি তাকে ঠিক বাঁচিয়ে ফেলবেন তাকে তার লোকটাকে বেঁধে ফেলবেন কিন্তু দেখা যায় যে সেই তান্ত্রিকের মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে কি ঘটে না উপর থেকে নার্স এসে নেমে বলে ডাক্তারকে কল দিন কারণ বুড়ো কর্তা কেমন করছে তখন যজ্ঞে বসা বুড়ো কর্তার ছেলে মেজ বড় ছোট সকলেই ঘুম ভাঙা চোখে বলা চলে বিরস মুখে হোমের ঘর থেকে বেরিয়ে যায় এবং অবশেষে বাসিনি এসে উৎসবকে বলে যে দাদা তুমি বাইরে গিয়ে বসো তবে হ্যাঁ তান্ত্রিক মন্ত্রর একটা বললো বটলে যেই মন্ত্র উচ্চারণ করলো অমনি কর্তা দেখা গেল মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো এবং তার শরীর থেকে যেন সেই রোগটা হাঁচর পাঁচর করে বাইরে বেরিয়ে এলো এবং বাসিনী তাকে বলে যে তুমি যদি উৎসবকে বলে তুমি যদি চান করো তো চান করে নাও কিন্তু উৎসব বলে না এখন চান করব না কারণ মাথায় জল পড়লে পেট আর বাঘ মানতে চায় না খিদে পায় তো উৎসব বাইরে এসে এই বড় বাড়ির যে শিব মন্দির সেই শিব মন্দিরের চাতালে বসে কেমন মন্দির কেমন চাতাল সে ভাবতে থাকে এবং সে ভাবতে থাকে এই সমস্ত কিছুই নাকি বাদার দৌলতে বাদা অর্থাৎ সেই পতিত নিম্নচ জলা জমি তার দৌলতে প্রচুর নাকি সেখানে ফসল হয় কিন্তু উৎসব সে ভাবতে থাকে এ বাদা কোন বাদায় এ তো তাদের বাদা নয় তাদের বাদাতে তো কিছুই হয় না সেখানে ওই গেরি গুগলি শাক ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না এ বাদা কোন বাদা উৎসব ভাবতে থাকে এই বড় বাড়ির বাদা সে ভাত খেয়ে শক্তি অর্জন করলে খুঁজে বার করবেই উৎসবের মতো আরও অনেক লোক আছে তাদেরকে সে বলবে এই বাদার কথা যারা খেতে পায় না তো মন্দিরে সে বসে মন্দিরে আরও তিনটি ছেলে সেখানে থাকে তারা তাস খেলছিল এবং তারা নিজেদের মধ্যেই গল্প করতে থাকে যে এই যে বুড়োকে বাঁচানোর জন্য হোম যোগ্য হচ্ছে সমস্ত কিছু ফালতু কতদিনই সে বা বেঁচে থাকবে উৎসব এই সমস্ত কথা শোনে এবং সে ভাবতে থাকে সত্যি যে এত হোম যোগ্যের আয়োজনের পরেও বুড়ো কর্তা বেশি দিন বাঁচবে না এবং সে আরও ভাবতে থাকে যে মাতলা নদী যদি সেই রকম রাতে ভয়ঙ্কর মাতাল নাচনের নেচে না উঠত তাহলে উৎসবের বউ তার মেয়ে চন্দুনি ছোট খোকা অনেক দিন বাঁচে উৎসবের চোখের কোণে জল গড়ায় সে তাদের কথা ভাবতে গিয়ে কাঁপতে থাকে এবং সে ভাবে ভাত খাবে আছে এবং সেই আশাতেই বোধ হয় তার শরীরের মধ্যে সেই প্রেত মানুষ হয়ে উঠেছে বড় ছেলে ছোট কোকার কথা মনে পড়তে তার চোখে জল আসে এবং সে ভাবে ভাতই সব অন্ন হচ্ছে লক্ষ্মী তার ঠাকমা বলত যে রণ্য হল মা লক্ষ্মী সে কাঁদতে থাকে সেই তাস খেলা ছেলেগুলো তাদের তাকে দেখে তাকে জিজ্ঞাসা করে কি হে কাঁদছ কেন সে বলে আমাকে শুধোচ্ছেন বাবু হা হে সে বলে আবার থেকে আসতেছে বাবু গো ঝড় জলে সব নাশ হয়ে গেছে ঘরের মানুষ সে বলে সবাই মারা গেছে তারা একটু অস্বস্তিতে পড়ে এমন একজন দুর্দশাগ্রস্ত মানুষকে দেখে এবং দেখা যায় তাস ফুটনের ছেলেগুলো তাকে বলে ঠিক আছে ভাই ঘুমিয়ে পড়ো এবং সত্যি সত্যি দেখা যায় উৎসব কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ে 
অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে থাকে সে যখন তার ঘুম ভাঙে সে অনুভব করে কেউ যেন পা দিয়ে তাকে ঠেলছে এবং প্রায় সন্দেহ সন্দেহ হয়ে এসেছে এবং যে লোকটি ঠেলছে তাকে বলে কে তুমি এই মন্দিরে নিশ্চয়ই চুরির মাতলবে পড়ে আছো সে বলে না বাবু বড় বাড়িতে কাজ করছিলাম তার কর নির্দেশে সে উঠে পড়ে তারপর সে একটু ঘাবড়েই যায় সে দেখে রাস্তায় বেশ কয়েকটা বড় বড় গাড়ি ছোট ছোট মানুষের জটলা সে জিজ্ঞাসা করে মানুষকে কি হয়েছে বাবু কেউ তার জবাব দেয় না উৎসবে এরপর বড় বাড়িতে ঢোকে ঢুকতেই বড় পিসিমা বিলাপ শোনে তিনি কাঁদছেন তিনি কি বলে কাঁদছেন যে তোমার ছোট বেয়াই কি ডাকাতে সন্ন্যাসী আনলো গো দাদা যজ্ঞি হলো আর তুমিও মরলে ও দাদা তুমি যে বিরাশিতে যাবে কে তা জানত বলো গো তোমার যে আটানব্বই বছর বেঁচে থাকার কথা গো এই রকম বিলাপ করতে করতে বড় পিসিমা কাঁদতে থাকে উৎসবের কানে সেটা পৌঁছায় উৎসব বাসিনীকে খুঁজতে থাকে কিন্তু বাসিনীকে সে খুঁজে পায় না সে বাড়িতে সমস্ত লোকজনের খুবই কর্মব্যস্ততা দেখে কেউ কেউ বলে কেত্তন না এলে বেরোনো নেয় আবার বড় পিসিমা বলে কীর্তন বা কেত্তন কে বলছিস বড় খোকা বোনরা আসুক দিদিরা আসুক বড় পিসিমা নির্দেশ দেয় চন্দন বাক্স কেউ খাটের টাকা কে নিয়েছে বা বাগবাজারে কেউ ফোন করেছো যেখান থেকে খাট আসবে বুড়ো কর্তার মৃতদেহকে নিয়ে যাওয়া হবে এবং সব যাত্রীর ক্ষেত্রে সব যাত্রার ক্ষেত্রে যে ভদ্র যে খই ফুল ধুতি সমস্ত কিছু যা সব কিছুর আয়োজন আনার চেষ্টা চলতে থাকে উৎসব সব কিছু পাঁচিলের ধারে লেপটে দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে থাকে এরপর মস্ত খাট আসে এবং সবাই বলে রাতে রাতে বের করতে হবে এবং সঠিক সময়ে মরা না বের করলে দোষ লাগবে ইত্যাদি ইত্যাদি তারপর অনেক তোর্জন হয় মেয়েরা আসে তারা এসে কাঁদতে থাকে এবং তারা ভাবতে থাকে যে হোমযজ্ঞ করে বুড়ো কর্তার প্রাণটা ধরে রাখা গেল না এবং এ প্রসঙ্গে যে তান্ত্রিক হোমযজ্ঞ করেছিল সে কিন্তু এতটুকু কুণ্ঠিত হয় না সে ঠিক তার লাইন করে ফেলে এবং দেখা যায় বড় পিসিমা বলতে থাকে যে তিন ছেলে হোমযজ্ঞ থেকে ছেড়ে উঠে গেল তাতে আর কি হবে মৃত্যু তো হবেই ফলে তান্ত্রিক সে তার লাইন করে ফেলেছে বড় পিসিমার সঙ্গে যে এই মৃত্যুর জন্য সে দায়ী নয় এবং বড় পিসিমার যেটা ধারণা যে এই সমস্ত কাজে বিঘ্ন পল্লার রক্ষা নেই ওই ছেলেরা হোমযজ্ঞ ছেড়ে উঠে গিয়েছিল বলেই এরম হয়েছে এবং দেখা যায় এরপর বাড়ির উনুন টুনুন জ্বালানো হয় না বাইরে থেকে চাটা আসে এবং অবশেষে রাত একটার পর বুড়ো কর্তাকে বোম্বাই কাটে শুয়ে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয় শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছে কারা পেশাদারি সব বাহকেরা বাড়ির ছেলেরা নয় বুড়ো কর্তার ছেলেরা নয় ভাড়া করে আনা সব বাহকেরা তারা প্রায় দৌড়ে দৌড়ে নিয়ে চলে এবং কীর্তন দলও দৌড়াতে বাধ্য হয় এরপর বড় পিসিমা তিনি বাসিনীকে নির্দেশ দেন এবং বাড়ির বৌদের নির্দেশ দেন যে তোমরা যাও দাঁড়িয়ে আছো কেন তোমরা স্নান টান করে নাও এবং বাসিনীকে নির্দেশ দেয় যে এই যে যজ্ঞ সারা দিন ধরে হয়েছে দুপুর বেলাতে তার জন্য যে যজ্ঞির আয়োজন হচ্ছে খাবার দেবার রান্না হয়েছিল সেই সমস্ত কিছু ফেলে দিতে ঘর দর্শন মুক্ত করতে তো উৎসব সেই সময় বুঝতে পারে আসলে কি ঘটতে চলেছে লেখিকা বলছেন উৎসবের মাথার মধ্যে যে মেঘ চলছিল তা সরে যায় সে বুঝতে পারে সব ভাত ওরা পথে ফেলে দিতে যাচ্ছে এবং বাসিনী সেই উৎসবকে বলে যে দাদা ধরো তো দেখি উৎসব বলে এই তো ধরি উৎসব কিন্তু তার মাথায় বুদ্ধি স্থির সে জানে সে কি করবে সে বাসিনীকে বলে ভারিটা আমায় দে মোটা চালের ভাতের বড় ডেকসি নিয়ে সে দূরে ফেলে দিয়ে আসি এই কথা বলে এবং বাসিনী বলে হ্যাঁ হ্যাঁ নাই তো কাছে ফেললে কুকুরে ছেটাবে কাক পাকি ঠকর দেবে এবং বামুন বলে বেরিয়ে এসে উৎসব দেখা যায় সে ডেক্সিটা নিয়ে হনাহন করে হাঁটতে থাকে খানিক হেঁটে সে দৌড় মারে তার হাতে এখন বাদার ভাত সে ভাবে এই ভাত ও পথে ঢেলে দেবে কাক কুকুরে খাবে বাসিনী বুঝতে পারে উৎসব কি করতে চলেছে সে বাসিনী তখন উৎসবকে অনুরোধ করে দাদা ত্রস্ত বাসিনী প্রায় ছুটে আসে অসুস বাড়ির ভাত খেতে নি দাদা উৎসব বলে খেতে নি তুমিও যে বামুন হয়েছ অর্থাৎ সেও বামুনের মতো কথা বলছে যে সেও বাদা অঞ্চলেরই একজন মেয়ে অথচ জানে না সে ভাতের কষ্ট কি তো আজ সে অসজ বাড়ি দেখাচ্ছে অসজ বাড়ির ভাত দেখাচ্ছে বাসিনী আবার তাকে অনুরোধ করে সে বলে ও দাদা বাগ্যতা করি 
অনুরোধ করি উৎসব ফিরে দাঁড়ায় সে হিমস্র ভঙ্গিতে ফিরে দাঁড়ায় কেমন সেই ভঙ্গির কথা বলতে গেলে কি কা বলছে তার চোখ এখন বাদার কামটের মতো হিমস্র কামট অর্থাৎ এই বাদা অঞ্চলে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার যে নদ নদী সেখানে সাধারণত কামট বলতে গাঙ্গেয় হাঙরকে বোঝায় হাঙর জাতীয় প্রজাতি ছোট ছোট যারা হিমস্র ওই নদী সংলগ্ন অঞ্চলে মানুষেরা মিন ধরে মাছের বাচ্চা ধরে এবং এই বাদার কামড়ে কামটের কামড়ে অনেকের মৃত্যু হয় তো সেই কামটের মতো সে ভঙ্গি করে উৎসব ভয় এই সরি বাসিনী ভয় পেয়ে যায় সে থমকে দাঁড়ায় তারপর উৎসব দৌড়াতে থাকে এক নিঃশ্বাসে সে স্টেশনে চলে যায় তারপর বসে সে খাবল খাবল ভাত খায় ভাতে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে সে যেন স্বর্গ সুখ স্পর্শ করে যে সুখ সে কখনো পায়নি সমগ্র জীবনে কোনো দিন পায়নি খেতে খেতে তার যে কি হয় সে বুঝে উঠতে পারে সে উন্মত্ত হয়ে পড়ে উন্মাদের মতো মুখ ডুবিয়ে দিয়ে খায় ভাত তার সামনে এখন শুধু ভাত বাদার ভাত এবং সে জানে এই ভাত খেত শক্তি অর্জন করে তবেই সে এই বড় বাড়ির আসল বাদাটার খোঁজ পেয়ে যাবে একদিন যে বাদা যে বাদাতে শুধুই ফসল শুধুই চাল সেই বাদার সে খোঁজ করবে এবং সেই বাদার সে খোঁজ একদিন পাবে সে আরও ভাত খেতে থাকে এবং সে পাগলের মতো বলতে থাকে চন্দনে রে তুইও খা চন্দনের মা খাও ছোট কোকা খা আমার মধ্যে এসে তোরাও খা আহ এবার একটু জল খাই জল তারপর আরও ভাত উৎসব পাগলের মতো বকতে থাকে তার স্ত্রী তার মেয়ে তার ছেলে সকলকে ডাকতে থাকে বলতে থাকে তোরা আমার মধ্যে এসে তোরাও খা যে ভাতের খিদে এই মানুষগুলোর যারা দীর্ঘদিন সেই জায়গায় ভাতের জ্বালায় খাওয়ার যন্ত্রণায় কষ্ট পেতে থাকে সেই উৎসবের সামনে আজ এক দেশ কি ভাত সে খেতে থাকে আর পাগলের মতো করতে থাকে বকতে থাকে তারপর সে ভাবতে থাকে যে আজই সে ভোরের ট্রেনে করে চেপে ক্যানিং যাবে ক্যানিং থেকে তারপর সে তার দেশ ঘরে যাবে ক্যানিং যাওয়া ক্যানিং হচ্ছে মূলত এই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার একটা মহকুমা শহর এখান থেকেই মূলত দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা তথা সুন্দরবন তথা এই বাদা অঞ্চল আবাদ অঞ্চলের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যাওয়ার মূল জায়গা সে ভাবতে থাকে ক্যানিং যাবে তার পেটে এখন ভাত পড়েছে এখন তার মনে হচ্ছে তাকে দেশ ঘরে যাওয়াই ভালো উৎসব এরপর সেই ভাতের হাড়িটি জাপটে ধরে কানায় মাথা ছুইয়ে ঘুমিয়ে পড়ে ঘুম আর তার ভাঙে না সকালবেলা দেখা যায় পেতলের ডেক্সি চুরির অপরাধে লোকজন তাকে সেই স্টেশনেই ধরে ধরে ফেলে এবং সে যে রাত্রেবেলা কত ভাত খেয়েছিল সেই ভাতের ভারে সে আর ঘুমিয়ে পড়েছিল এতটাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়েছিল কত দিন পর সে ভাত খেয়েছে ঘুম তার আর ভাঙেনি দেখা যায় সেই সমস্ত লোকজনরা মারতে মারতে উৎসবকে থানায় নিয়ে যায় এবং যে উৎসব ভেবেছিল যে বড় বাড়ির সেই বাদাটা সে খুঁজে বার করবে যে বাদায় কত চাল যে বাদায় সন্ধান পেলে সে তার গ্রামের মানুষদেরকেও জানাবে যারা এইভাবেই অবুক্ত থাকে ভাতের জ্বালায় কষ্ট পায় তাদেরকেও সে বলবে কিন্তু দেখা যায় সেই বাদার খোঁজ করা আর হয় না সেই বাদাটা বড় বাড়িতেই অচল হয়ে থেকে যায় আর উৎসবকে যেতে হয় থানায় শুধুমাত্র ডেক্সি চুরির অপরাধে এমনই এক ট্র্যাজিক পরিণতি ঘটে উৎসবের জীবনে এই হচ্ছে মূলত ভাত গল্প মহাশ্বেতা দেবী সেই বাদা অঞ্চলের একজন নিরন্য অন্যহীন মানুষের জীবন কাহিনীকে এই গল্পের মধ্যে উপস্থাপন করেছেন আমরা গল্পটি জানলাম আশা করি সকলেই গল্পটি বুঝতে পেরেছ এবং আশা করি আমরা প্রত্যেকটি লাইনে ছুঁয়ে গেছি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি লাইনে সেইভাবে বিশ্লেষণ করেছি যদিও এরপরে তোমাদের কোনো সমস্যা থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা আমাকে কমেন্টস করে জানাবে আমি চেষ্টা করব তোমাদের সেই সমস্ত প্রশ্নের সমাধান করে দিতে তো তোমরা গল্পটি শুনে নাও দুটো পর্বে আমি ভাগ করে এই গল্পটি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করেছি ভালো করে জেনে নাও এবং তারপর প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই আমাকে করবে এসে বলি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করো 
এবং তোমার বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো ধন্যবাদ সকলকে